hello and good morning so today um we will discuss uh, vocheria this is your third plant uh, in algae total of five plants are there out of which this is the third plant to jaise hum normally karte hain important points will be marked in red and uh, this is uh, thoda sa different hai ye plant it's a bit different from the other algal plants kuch features hain iske jo दूसरे में आपको नहीं मिलते हैं इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा तो लेट्स स्टार्ट विद वो चिड़िया ओके सो दिस इज अ मेंबर ऑफ जेंथोफाइसी जेंथोफाइसी इज येलो एल्गी येलो ग्रीन एल्गी और वो चिड़िया ऐसी फैमिली है वो चिड़िया जीनस का नाम है तो Uh, ये नॉर्मली जो ग्रुप है एल्गी का इट इज नॉर्मली एंड ग्रुप विच इज फाउंड इन मरीन वाटर ज्यादातर इसके प्लांट्स जो है समुद्र के पानी में मिलते हैं आपको फ्रेश वाटर में यानी लेक्स रिवर्स में जेंथोफाइटा के प्लांट्स कम मिलेंगे वो चिड़ी इसी के और भी कम मिलेंगे ओके और राइट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर इन वॉटर इन marine water maximum species are in fresh water but some of species are in marine water also aur hairani ki baat hai ki ye algae hai lekin fir bhi kuch species iski terrestrial bhi hai matlab zameen pe bhi milti hain geeli mitti deewar agar koi hai ya mitti hai jo geeli hai uske upar bhi ye grow kar jati hain theek hai isme pigments jo hain iska color agar aap dekhenge to yellowish green hota hai इसमें क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन इज द पिगमेंट विच यू फाइंड इन कैरेट आल्सो आपको गाजर के अंदर जो येलो कलर का पोर्शन होता है उसको हम बीटा कैरोटीन कहते हैं तो वो इसमें भी मिलता है इस प्लांट में भी मिलता है इसकी वजह से इसका कलर जो है येलोइश ग्रीन होता है ग्रीन तो होता है क्लोरोफिल तो सभी प्लांट्स में होती है लेकिन इसके साथ साथ इसमें बीटा कैरोटीन भी है फूड नॉर्मली प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल्स में ग्लाइकोजन प्लांट्स में स्टार्च लेकिन यहाँ पे इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ओके नाउ जो इसका प्लांट बॉडी है वो क्योंकि रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है इसलिए हम इसको थैलस कहते हैं और इसका जो थैलस है ब्रांच्ड फिलामेंट्स का बना हुआ है ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक हमने जितने भी प्लांट्स पीछे डिस्कस किए हैं वो अनब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं चाहे नॉस्टॉक हो चाहे उडोगुनियम हो दिस दिस पर्टिकुलर प्लांट हैज ब्रांच्ड फिलामेंट्स एंड देन सीनोसिटिक सीनोसिटिक मींस मल्टी न्यूक्लियट एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा उसमें सेल्स नहीं बने होंगे उस ट्यूब में बहुत सारा साइटोप्लाज्म और बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे सीनोसिटिक है अनसेप्टेड है सेप्टा का मतलब होता है वॉल इसके अंदर वॉल्स नहीं है और जो लास्ट वाली इसकी जो आ, लास्ट वाला पोर्शन है वो हेप्ट्रॉन कहलाता है जिसमें जो एरिया है वो नॉन ग्रीन होता है और ये सिर्फ काम करता है प्लांट की पकड़ बनाने के लिए रॉक के साथ या सॉइल के साथ जहाँ पे ये ग्रो कर रहा है ओके सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स वेजिटेटिव जो अगर इसका आप कहता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए तो ये सारे फीचर्स आप लिखेंगे येलो ग्रीन एलगी है कौन सी क्लोरोफिल होती है स्टोर्ड फूड क्या होता है थैलस किस टाइप का होता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थैलस इज ब्रांच सीनोसिटिक एंड अनसेप्टेड और राइट सो जैसा हम बात कर चुके हैं आप देख सकते हैं इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दोनों तरफ ब्लैक ब्लैक का जो आपको शेडिंग की हुई है दैट इज साइटोप्लाज्म उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होंगे न्यूक्लियस भी होंगे ठीक है और फिर वो लास्ट वाला जो पोर्शन है हेप्ट्रॉन का उससे राइजॉइड्स निकल रहे हैं जो आप बिल्कुल बॉटम पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे डायग्राम के उसमें से राइजॉइड्स निकल रहे हैं जो पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं अदरवाइज सारा स्ट्रक्चर एक जैसा ही है ब्रांच ट्यूब सी है और इस ट्यूब के दो कॉर्नर्स पे साइटोप्लाज्म है बीच में खाली जगह है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं ऊपर आप इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओवम है ओगोनियम के अंदर ओवम होता है ओवम जो है उसके आगे एक चोंच सी बनी हुई है जिसको बीक कह रहे हैं और इसका एंथ्रीडियम जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मुड़ के उस बीक की तरफ ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और जब इस बीक बीक के पास पहुंचेगा तो इस टूट जाएगा एंथ्रीडियम और इसके अंदर से एंथेरोजॉइड्स निकलेंगे जो फर्टिलाइज करके जाइकोड बना देंगे ओके 
सो दिस इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लियट है ब्रांच है और सीनोसिटिक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय थ्री मेथड्स बाय जू स्पोर्ट्स व्हिच इज द मोस्ट कॉमन मेथड एप्लानोस्पोर्ट्स और एंड द थर्ड मेथड इज बाय सिस्ट्स एप्लानोस्पोर्ट्स एंड सिस्ट्स आर फॉर्मड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जू स्पोर्ट्स जो हैं वो ज्यादातर फेवरेबल कंडीशंस में मिलते हैं जू स्पोर्ट्स जो हैं इनकी खासियत ये होगी कि मल्टी फ्लैजलेट एंड मल्टी न्यूक्लियट मतलब जैसा इसका सेल का स्ट्रक्चर होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियाई एक ही ट्यूब में पड़े हुए हैं उसी तरह से वही ट्यूब जो है वो लास्ट में उसके एक सेप्टा बन जाता है एक वॉल बन जाती है और बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर में जिसको हम जूसपोर कहते हैं अब ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे फ्लैजला बन जाएंगे और ये मल्टी फ्लैजलेट स्ट्रक्चर बन जाएगा विच विल देन स्विम अबाउट एंड देन इट विल अटैच टू द ग्राउंड एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट ओके सो इट्स सिंपल फॉर्मेशन कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है एक ब्रांच जो है उसके नीचे एक वॉल बन जाएगी बहुत सारे न्यूक्लिया इकट्ठे हो जाएंगे साइटोप्लाज्म इकट्ठे हो जाएंगे और फ्लैजला बन जाएंगे और ये प्लांट से अलग हो जाएगा ठीक है तो इसको सिन जूसपोर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड जूसपोर भी कहते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं इसलिए ठीक है जनरल टर्म यूज इज सिन जूसपोर और इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड जूसपोर ऑल्सो तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे एक ब्रांच है उस ब्रांच के बेस पे डायग्राम सी में आप देख रहे हैं कि एक वॉल बन गई एक सेप्टा बन गया और बहुत सारे न्यूक्लियाई ऊपर इकट्ठे हो गए अब ये न्यूक्लियाई सारे प्लांट बॉडी से निकल जाएंगे इसके आसपास बहुत सारे फ्लैजला बन जाएंगे मल्टी फ्लैजलेट हो जाएगा और इसके अंदर बहुत न्यूक्लियाई हैं और बहुत सारे फ्लैजना हैं इसलिए हम इसको सिन जूसपोर कहते हैं सिन जूसपोर थोड़ी देर स्विम करेगा स्विम करने के बाद किसी एक जगह पर अटैच हो जाएगा और उसके फिर ब्रांचेस निकलेंगी और वो चिड़िया का नया प्लांट बन जाएगा अप्लानोस्पोर्स कुछ नहीं है अप्लानोस्पोर्स इज लाइक जूसपोर्स बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे जूसपोर्स बनते हैं उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे बस फर्क ये है कि अप्लानोस्पोर्स में फ्लैजला नहीं होते एक साइटोप्लाज्म का ग्रुप सा होता है वो फ्लोट करता रहेगा पानी में थोड़ी देर और फिर जाके नीचे सेटल हो जाएगा और नया प्लांट बना देगा ठीक है हिप्नोस्पोर्स या एकाइनीट्स जो हैं ये ब्रांचेस के अंदर ब्रांच है पिछले दो स्पोर्स में क्या हो रहा था कि एक ब्रांच है उस ब्रांच से एक वॉल बनती है और साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाता है यहाँ पे एकाइनीट्स में क्या होगा एक ब्रांच होगी उसमें साइटो उसमें नीचे सेप्टा बन जाएंगे लेकिन जो उसका स्पोर है वो बाहर नहीं निकलेगा वो अंदर ही रहेगा और जो पेरेंट प्लांट है जिसके अंदर ये स्पोर बना है उस प्लांट की डेथ हो जाएगी स्पोर जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में चुपचाप पड़ा रहेगा और फिर उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो जर्मिनेट करेगा तो होता क्या है इस पर नॉर्मली कि एक ही ब्रांच के अंदर कोई पाँच छः काइनिट्स इकट्ठे बन जाते हैं अब इस तरह का स्ट्रक्चर हम एक और प्लांट में भी देखते हैं जिसका नाम है गोंग्रोसिरा पर ये गोंग्रोस के रसीरा नहीं है ये वो चीरिया में हो रहा है इसलिए हम इस स्टेज को इस तरह के स्ट्रक्चर को जहाँ पे एक ही ब्रांच के अंदर तीन चार वो बन गए आपके काइनीट्स उसको हम गोंग्रोसिरा कहते हैं ठीक है डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम हाँ तो ये देखिए जो ए ए वाला डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे काइनीट्स ब्रांच के अंदर ही बने हुए हैं तो इस स्टेज को गोंग्रोसिरा स्टेज कहते हैं जब एक वो चीरिया की ब्रांच के अंदर एक लाइन में बहुत सारे काइनीट बन जाए तो उस स्टेज को हम गोंग्रोसिरा स्टेज कहते हैं अब गोंग्रोसिरा स्टेज के बाद क्या होगा स्टेप बी में जो आपका एकाइनीट है वो अनफेवरेबल कंडीशंस को क्रॉस करके फेवरेबल कंडीशन जब आएंगी उसमें जर्मिनेट कर रहा है मतलब वो उसकी वॉल टूट रही है और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटोप्लाज के ग्रुप्स निकलेंगे जो एक नया थैलस बना देंगे ओके सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस प्लांट इज उगेमस उगेमस का मतलब होता है कि उगुनिया जो है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो नॉन मोटाइल होगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो मोटाइल होंगे ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड 
एंथ्रीडिया इट इज स्लेंडर एंड हुक शेप मतलब पतला होता है लंबा होता है और हुक शेप होता है फीमेल स्ट्रक्चर इज स्पेरिकल इट इज कॉल्ड उर्गोनिया नाउ सेक्शुअल ऑर्गन जो हैं वो कहाँ पे प्लेस्ड हैं कहाँ पे प्रेजेंट हैं उस पर बेसिस पे दो हम टाइप के स्ट्रक्चर्स देखते हैं एक सिसाइल सिसाइल वो होता है जिसके जिसकी कोई ब्रांच ना हो और वो मेन स्ट्रक्चर के साथ ही चिपका हुआ हो ठीक है जर्मिनेटा जर्म, टाइप ये है जिसको ऊगोनियम या एंथ्रीडिया जो है वो एक स्पेशल ब्रांच पे अलग से बनेंगे अगर नॉर्मल ब्रांच के अंदर ही बन रहा है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन तो उसको सिसाइल कहेंगे अगर किसी अलग ब्रांच पे किसी स्पेशल ब्रांच पे बन रहा है तो उसको हम जमिनेटा टाइप कहेंगे ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय थ्री मेथड्स बाय जू स्पोर्ट्स व्हिच इज द मोस्ट कॉमन मेथड एप्लानो स्पोर्ट्स और एंड द थर्ड मेथड इज बाय सिस्ट्स एप्लानो स्पोर्ट्स एंड सिस्ट्स आर फॉर्मड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जू स्पोर्ट्स जो हैं वो ज्यादातर फेवरेबल कंडीशंस में मिलते हैं जू स्पोर्ट्स जो हैं इनकी खासियत ये होगी कि मल्टी फ्लैजलेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट मतलब जैसा इसका सेल का स्ट्रक्चर होता है कि बहुत सारे न्यूक्लिया एक ही ट्यूब में पड़े हुए हैं उसी तरह से वही ट्यूब जो है वो लास्ट में उसके एक सेप्टा बन जाता है एक वॉल बन जाती है और बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर में जिसको हम जूसपोर कहते हैं अब ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे फ्लैजला बन जाएंगे और ये मल्टी फ्लैजलेट स्ट्रक्चर बन जाएगा विच विल देन स्विम अबाउट एंड देन इट विल अटैच टू द ग्राउंड एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट ओके तो इट्स सिंपल फॉर्मेशन कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है एक ब्रांच जो है उसके नीचे एक वॉल बन जाएगी बहुत सारे न्यूक्लिया इकट्ठे हो जाएंगे साइटोप्लाज्म इकट्ठे हो जाएंगे और फ्लैजला बन जाएंगे और ये प्लांट से अलग हो जाएगा ठीक है तो इसको सिन जूसपोर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कंपाउंड जूसपोर भी कहते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिया हैं इसलिए ठीक है जनरल टर्म यूज इज सिन जूसपोर और इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड जूसपोर ऑल्सो तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे एक ब्रांच है उस ब्रांच के बेस पे डायग्राम सी में आप देख रहे हैं कि एक एक वॉल बन गई एक सेप्टा बन गया और बहुत सारे न्यूक्लिया ऊपर इकट्ठे हो गए अब ये न्यूक्लिया सारे प्लांट बॉडी से निकल जाएंगे इसके आसपास बहुत सारे फ्लैजला बन जाएंगे मल्टी फ्लैजलेट हो जाएगा और इसके अंदर बहुत न्यूक्लिया ही हैं और बहुत सारे फ्लैजला हैं इसलिए हम इसको सिन जूसपोर कहते हैं सिन जूसपोर थोड़ी देर स्विम करेगा स्विम करने के बाद किसी एक जगह पर अटैच हो जाएगा और उसके फिर ब्रांचेस निकलेंगी और वो चिड़िया का नया प्लांट बन जाएगा सो so, जैसा हम बात कर चुके हैं आप देख सकते हैं इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके दोनों तरफ ब्लैक ब्लैक का जो आपको शेडिंग की हुई है दैट इज साइटोप्लाज्म उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होंगे न्यूक्लियस भी होंगे ठीक है और फिर वो लास्ट वाला जो पोर्शन है हेप्ट्रॉन का उससे राइजॉइड्स निकल रहे हैं जो आप बिल्कुल बॉटम पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे डायग्राम के उसमें से राइजॉइड्स निकल रहे हैं जो पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं अदरवाइज सारा स्ट्रक्चर एक जैसा ही है ब्रांच ट्यूब सी है और इस ट्यूब के दो कॉर्नर्स पे साइटोप्लाज्म है बीच में खाली जगह है जिसको हम वैक्यूअल कहते हैं ऊपर आप इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओवम है ओगोनियम के अंदर ओवम होता है ओवम जो है उसके आगे एक चोंच सी बनी हुई है जिसको बीक कह रहे हैं और इसका एंथ्रीडियम जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मुड़ के उस बीक की तरफ ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और जब इस बीक बीक के पास पहुंचेगा तो इस टूट जाएगा एंथ्रीडियम और इसके अंदर से एंथेरोजॉइड्स निकलेंगे जो फर्टिलाइज करके जयकोट बना देंगे ओके सो दिस इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मल्टी न्यूक्लियट है ब्रांच है राइट सो दिस इज अ लाइफ साइकिल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पूरे लाइफ में वो चिड़िया किस किस तरह से कौन से कौन से स्टेजेस से ग्रो करता है दिस इज फॉर क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि भाई वो चिड़िया का लाइफ साइकिल बनाइए तो उसके लिए ये है 
सेक्सुअल फेज भी दिया हुआ है थोड़ा सा और थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिया हुआ है ठीक है नॉर्मली आपको कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल वाले प्लांट्स जो हैं उनका लाइफ साइकिल बनाने के लिए आ जाता है कभी कभी दिस वन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड सो दैट्स वाई वी हैव गिवन दिस लाइफ साइकिल टू यू बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट ओके सो दिस वॉज अबाउट वॉचीरिया थैंक यू